ഹായ് ഓൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ മീൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ പകുതി പോലും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഫസ്റ്റ് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണുന്നവർ മസ്റ്റായിട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടും കാണണം എന്നാലേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുപോലെ ഞാൻ ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഞാൻ പറയാണ് അത് ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഒറ്റ ക്ലാസ്സിൽ തീർക്കാമെന്നാണ് കാരണം പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾസേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദൈർഘ്യം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് വീഡിയോ എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം തൊട്ട് പകുതി പകുതി ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് ആറും ആറും ഷെഡ്യൂൾസ് വീതം പഠിക്കാം അപ്പം രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കും പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓർത്ത് നിൽക്കാനും റിവൈ റിവിഷന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇരുന്ന് കാണുക ഷെഡ്യൂൾസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വേറൊരു ഈസി സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോഡുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ രണ്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കോഡൊന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മതി അത് വളരെ ഈസിയാണ് അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെഡ്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും പറ്റും റിവൈസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾഡ് പി എം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതായത് പഴയ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കണ്ണുനീർ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾഡ് പി എം പി എം പി എം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് പി എം വാട്ട് എവർ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ അതിന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കുക ഇതൊരു കോഡാണ് അപ്പം ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾഡ് പി എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ കോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആറ് ഷെഡ്യൂൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ പാർട്സിൽ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ്ലി റിമൈൻഡ് ഓർത്ത് വെക്കാമെന്ന് ഒരു കമൻറ്റ് കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിനുള്ള ഉത്തരം എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കയറുക എന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇടുക ഞാൻ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സമ്പർക്കത്തിൽ പോകാം ഓക്കെ ക്ലാസ് കേട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറയാം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ശരിയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഗ്രൂപ്പിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ടോട്ടൽ ഷെഡ്യൂളിൽ ഐ മീൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ തുടക്ക സമയത്ത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് കമ്മൻസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ എട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ പുതിയ പുതിയ അമൻമെൻറ്റ്സ് വഴി എത്ര ഷെഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടായി പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പം ടോട്ടൽ കറൻ്റ്ലി വി ഹാവ് ട്വൽവ് ഷെഡ്യൂൾസ് അപ്പം തുടക്കത്തിൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കമൻസ്മെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ എട്ട് ഷെഡ്യൂൾസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾഡ് പി എം അപ്പം ടി ടി ഫോർ ടെറിറ്ററി എന്ന് ഓർക്കുക ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടോ ഇല്ല ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ടെറിറ്ററി പല പല സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആയിട്ട് വിഭജിച്ചേക്കുക അല്ലേ അപ്പം സംസ്ഥാനങ്ങളും അതിൻ്റെ അതിർത്തിയും അതിൻ്റെ ഭരണ നിർവഹണ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒരു അതിർത്തി ജുഡി സെക്ഷൻ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് നെയിംസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദർ ടെറിറ്റോറിയൽ ജുഡിസ്ക്ഷൻ ഓക്കെ സോറി ജൂറിസ് ഡിക്ഷൻ ജൂറിസ് ഡി ജൂറിസ് ഡിക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ സംസ്ഥാനങ്ങളും കുറച്ച് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ അതായത് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുങ്ങളുടെ രണ്ടിൻ്റെയും ടെറിറ്റോറിയൽ ജുറിസ്ഡിക്ഷനും പേരുകളുമാണ് ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് സോ ടി ഫസ്റ്റ് ടി എ മനസ്സിലായി ഇനി ടി എസ് ടി എസിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് എന്നാൽ ടി ഇ എ ആർ എസ് അപ്പോൾ ഇനി ഇ ഇ ഇ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എമോൾമെൻറ്റ്സ് എമോൾമെൻറ്റ്സ് അലവൻസ് പ്രിവിലേജസ് അതായത് എമോൾമെൻറ്റ്സ് അലവൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എനിക്ക് കറക്റ്റ് മലയാളം അറിയില്ല എക്സ്ട്രാ നമ്മളിപ്പോൾ ശമ്പളത്തി
അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഇൻഡയറക്ട്ലി എലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗവർണറും പ്രസിഡന്റും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരും ഇല്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് അതാണ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളത് പഠിക്കാൻ ഒരു ടിപ്പാണ് സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളിൽ ഉള്ള ആര് ആരും നമ്മൾ ജനങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രസിഡന്റ് ഗവർണറ് സ്പീക്കറിനെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറിൽ ലോക്സഭയിലെ സ്പീക്കറിനെയും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറിനെയും ഇത് ഇന്ന ആൾ സ്പീക്കറായിട്ടാ മത്സരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയി വോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ലോക്സഭയിലെ അതായത് പാർലമെന്റിന്റെ ഹൗസസ് രണ്ടാണ് ഒന്ന് ലോക്സഭ മറ്റേ രാജ്യസഭ രാജ്യസഭ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയർപേഴ്സൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പിന്നെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ രാജ്യസഭയുടെ കേസിൽ ലോക്സഭയുടെ കേസിൽ സ്പീക്കറും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും ഇവരെ രണ്ടുപേരെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ല എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എലക്ട് ചെയ്യുന്നവരല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മീൻസ് ചെയ്തവരല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം പ്രസിഡന്റും ഗവർണറും പ്രസിഡന്റും ഗവർണറും ഏകദേശം സെയിം സ്വഭാവമുള്ളതാണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന് പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന് സെയിം പവർ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം സ്വഭാവമുള്ളത് ഗവർണർക്കാണ് ഭരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് കേന്ദ്രത്തിലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആരാ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഭരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി ഒന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജനാധിപത്യ എന്താ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹെഡാണ് അല്ലേ സോ എലക്ട് ചെയ്ത ആളുകളാണ് പക്ഷെ അവരുടെ പേര് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അതൊരു സംഭവമാണ് പ്രസിഡ പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇതിലില്ല അതൊഴിച്ച് ബാക്കി പ്രസിഡന്റ് ഗവർണർ സ്പീക്കർ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചെയർമാൻ രാജ്യസഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ അടുത്ത ഏതാ നിയമസഭ വരുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ ഉള്ള നിയമസഭ നിയമസഭയിലെ സ്പീക്കർ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഇവരുടെ ഇത്രയും പേരുടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്പീക്കർ സെറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട് അതായത് ലോക്സഭ രാജ്യസഭ നിയമസഭ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിയമസഭ രാജ്യത്തിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റ് ഇവരുടെ ഉള്ള എല്ലാ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ആ പൊസിഷൻ ഉള്ളവരുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ഗവർണറിൻ്റെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ബോഡിയുണ്ട് ലോ പ്ര പാർലമെൻറ്റ് രണ്ട് ബോഡി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്ന് ലോക്സഭ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യസഭ പാർലമെൻറ്റിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചേക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിയമസഭ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റ സഭയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വലിയ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലൈക്ക് ഉത്തർപ്രദേശ് അവിടെയൊക്കെ വലിയ സംസ്ഥാനം ആയതുകൊണ്ട് കുറേ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമസഭ മാത്രമല്ല ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പം രാജ്യസഭ പോലെ അവിടെ എന്തുണ്ട് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുണ്ട് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് അത്ര ധാരണയില്ല അത് കാരണം നമ്മൾ ആക്കുക അത് പരിചയമില്ല നമുക്കതില്ല പക്ഷെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി നിയമസഭയുണ്ട് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുണ്ട് കൗൺസിലിൻ്റെ മലയാളം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് അപ്പം അവിടെ രണ്ട് ബോഡിയാണ് ഉള്ളത് ഏ അപ്പം അപ്പം ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലും എന്തുണ്ട് രാജ്യസഭയുടെ പോലെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും അല്ലെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനും ചെയർമാനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി രാജ്യസഭ ലോക്സഭ ഇവിടെ ഒക്കെയുള്ള സ്പീക്കർ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചെയർമാന് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാന് ഇവരുടെ ഒക്കെ കാര്യം സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അടുത്തത് ജഡ്ജസ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് അതിന് നമ്മളല്ല ഡയ എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ജഡ്ജസ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് പിന്നെ ജഡ്ജസ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് പിന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലീ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോഡിയാണ് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളൊക്കെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണ് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ സി എ ജി ഇവരുടെ ഇത്രയും പേരുടെ കാര്യമാണ് സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളിൽ എമോൾമെൻറ്റ്സ് അലവൻസ് പ്രിവിലേജസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഒരു സ്കീം മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ നമ്മളല്ലോ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിലേക്ക് എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ എലക്ട് ചെയ്ത ആളുകളല്ലേ
അവിടെ ചെന്നിട്ട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് അവർ സ്ഥാനം വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ജയിപ്പിച്ചു വിട്ടവരല്ലാതെ ആണെങ്കിൽ അല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും ഓത്ത് എല്ലാ ഏതൊരു ഒഫീഷ്യൽ പദവിയിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഓത്ത് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എന്ത് ചെയ്യണം ചൊല്ലണം അപ്പോൾ ഈ ഓത്ത് ആൻഡ് അഫർമേഷന് വേണ്ടിയും കുറച്ച് പേരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് പഠിക്കാം ഒക്കെ ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ഇത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത്രയും ഷെഡ്യൂൾസിൻ്റെത് നമുക്ക് നോക്കാം യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്ന് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ എലക്ഷൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഓഫ് എലക്ഷൻ അതായത് എലക്ഷൻ എലക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഓത്തോ ആൻഡ് അഫർമേഷൻ എന്ന് ആദ്യം ചിന്തിക്കുക അതായത് ഓത്തോ ആൻഡ് അഫർമേഷൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ എലക്ഷൻ നിൽക്കാന്ന് വെക്കുക അപ്പം ഞാനൊരു കാൻഡിഡേറ്റാണ് എൻ്റെയും ഓത്തോ ഓത്ത് ആൻഡ് അഫർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ തേർഡ് ഷെഡ്യൂളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റും ജയിച്ചവനാവണമെന്നില്ല തോക്കാൻ മത്സരിക്കുന്നവനും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി എല്ലാവരും എന്താണ് ഈ ഓത്ത് ആൻഡ് അഫർമേഷനുണ്ട് അവരുടെ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജയിച്ചു പോയ മന്ത്രിമാരുടെ പറയുന്നുണ്ട് ഏ പിന്നെ എം എൽ എമാരുടെ എം പിമാരുടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജിൻ്റെ പറയുന്നുണ്ട് സി എ ജിയുടെ പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പറയുന്നുണ്ട് ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജസിൻ്റെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതും ഇതും പഠിക്കാൻ ഇന്നവേ ഈസിയാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജിൻ്റെ കാര്യം ഓത്ത് ആൻഡ് അഫർമേഷനും എലവൻസും എമോൾമെൻസും സെക്കൻഡിലും തേർഡിലും സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക സെക് തേർഡ് ഷെഡ്യൂൾ പറയുന്നത് ഫുൾ എലക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് കാര്യമാണ് എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എലക്ഷന് മത്സരിക്കുന്നവർ എം എൽ എമാർ കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനത്തും ഉള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ സുപ്രീം കോർട്ടിലെയും ഹൈക്കോർട്ടിലെയും ജഡ്ജസ് പിന്നെ സി എ ജി അപ്പോൾ ഇത്രയും പേരുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എലക്ഷന് മത്സരിക്കാൽ ജയിച്ച എം എൽ എമാർ എം പിമാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ ജഡ്ജസ് ഹൈക്കോർട്ട് സുപ്രീം കോർട്ട് സി എ ജി ഇത്ര പേരുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ എം എൽ എ ആയിട്ട് മത്സരിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുടെ ഓത്തും അഫർമേഷനും അല്ലെങ്കിൽ എം പി ആയിട്ട് മത്സരിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുടെ ഓത്തും അഫർമേഷനും എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് തേർഡ് ഷെഡ്യൂളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഫോർത്ത് ഷെഡ്യൂളിൽ എന്താ പറയുന്നത് ടി ഇ എ എ എന്ന് പറയുന്നത് അഫർമേഷനാണ് ഓത്ത് ആൻഡ് അഫർമേഷൻ്റെ എ ആണ് ടിയേഴ്സിൻ്റെ ടി ഇ എ ഇനി ആറ് നാലാമത്തേത് ആറ് ടി ഇ എ ആർ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ഷെഡ്യൂളാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് അലക്കേഷൻ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഇൻ രാജ്യസഭ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ഓഫ് ടെറിറ്ററി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യസഭയുടെ സീറ്റ് അലോക്കേഷൻ ആണെന്ന് ഓർക്കുക രാജ്യസഭയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആറ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ആറ് ഓക്കെ ഇനി ടിയേഴ്സ് അതിൻ്റെ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള സീറ്റ് ലൊക്കേഷൻ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിലെ സ്റ്റേറ്റിലെ മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ രാജ്യസഭയുടെ സീറ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യസഭയിൽ മത്സരിക്കുന്നില്ലേ ആളുകൾ ജയിച്ച് കയറുന്നവരില്ലേ അപ്പം അതാണ് പിന്നെ ഫിഫ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഫിഫ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾ എന്താണ് അത് എസ് എസ് ടിയേഴ്സ് എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ടാ ട്രൈബ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് അപ്പോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസിൻ്റെയും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന ഒ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന അതർ ട്രൈബൽ ഏരിയ എന്ന് ഓർക്കുക ടിയേഴ്സിൻ്റെ അത് ലാസ്റ്റ് ഒ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അതർ ട്രൈബൽ ഏരിയ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അഞ്ചാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിൽ ട്രൈബൽ ഏരിയാസിനെ കുറിച്ചും ട്രൈബൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസിനെ കുറിച്ചും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിൽ സെയിം എന്താണ് പ്രൊവിഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അസാം മേഘാലയ ത്രിപുര ആൻഡ് മിസോറാം ആറാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിൽ കുറച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേര് സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യം
ഓക്കെ സെവന്ത് ഷെഡ്യൂളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് സെവന്ത് ഷെഡ്യൂളിനെ കുറിച്ചാണോ ഇത് പരാമർശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ വേണം ഏ അപ്പം നയൻത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നയൻത് ഷെഡ്യൂളുമായി സോറി ടെൻത്ത് ഷെഡ്യൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അമെൻമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ടെൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ എന്നാന്ന് അറിയണം പിന്നെ അമെൻമെൻറ്റ്സും അറിയണം അപ്പം കറക്റ്റ് ഒരു കാര്യമല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാതെ ചിലപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉറപ്പായിട്ടും കാണും കാരണം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടീയേഴ്സ് അത്ര നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു Thank you.